en este Viernes Santo quisiera invitarles a que contemplemos a Jesucristo que va a dar un paso en este bajamiento y humillación para salvar a los hombres. Cuando uno está el Viernes Santo y mira a Cristo crucificado, seguramente más de alguna vez se preguntó ¿y podía haber sido de otro modo? ¿Podía habernos redimido de otra manera? Seguramente sí. Pero entonces no se hubiera descubierto el misterio de iniquidad del pecado y su gravedad. Y por otra parte, no se hubiera revelado la hondura, la profundidad del amor de Dios. La cruz era el modo de expresar un océano sin límite de verdad y de bondad. Demuestra el amor infinito de Dios, un amor que se da, que está dispuesto a todo, un amor hasta el extremo, hasta el vaciamiento total. Por eso este Viernes Santo, que es Viernes de Silencio, aprovechemos para mirar a Jesucristo, que se alza en el monte del Calvario y pongamos en él nuestra esperanza de ser sanados, de ser restaurados. Así como los israelitas cuando eran mordidos por las serpientes en el desierto, alzaron su mirada hacia aquella serpiente de bronce que el Señor ordenó a Moisés que confeccionara. Y dice, y todos los que miraban aquella serpiente de bronce quedaban sanados. Así también nosotros al mirar a Cristo crucificado podemos encontrar esa salud que tanto buscamos. Nosotros heridos por nuestros pecados, podemos encontrar en Cristo el perdón, la misericordia, la vida de la gracia. Esos rayos llenos de misericordia que brotan en el misterio de la cruz. El Viernes Santo podemos también tener el peligro de mirar este acontecimiento como si fuéramos solamente espectadores de algo pasado, donde aquellos que lo llevaron a la muerte de cruz fueron esos judíos, fueron esos romanos, ellos que cometieron este crimen atroz de llevar a muerte a un inocente. Al mirar este acontecimiento de esta manera, viviremos seguramente un Viernes Santo más, donde nos hemos conmovido, donde hemos sufrido, pero como espectadores. Porque nos conmueve ver el dolor que otros le han provocado a Cristo y nuestra vida luego continuará como de costumbre, sin conversión. Yo quisiera invitarles a que todos podamos este Viernes Santo tener una mirada distinta, Mirar a Cristo en la cruz con aquellas palabras de San Pablo a los gálatas. Me amó y se entregó por mí. 
y repetir esa frase en cada herida de su santísimo cuerpo. Porque allí están nuestros pecados. Y por eso podemos ir repitiendo, me amó y se entregó por mí. Porque mis pecados son los verdaderos autores de su pasión y de su muerte en la cruz. ¿Qué frutos podríamos sacar de esta mirada? Santa Teresa de Ávila cuenta en el libro de su vida que un día entra al, al, al oratorio, a la capilla, y dice, vi una imagen que habían traído allá, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo y de un Cristo muy llagado, de una imagen tan devota que mirándola me turbó toda al verle así. Y dice porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón me parece se me partía y me arrojé ante él con grandísimo derramamiento de lágrimas y suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Si nuestra mirada de Cristo crucificado este Viernes Santo fuera así, si contempláramos sus llagas y comprendiéramos que fue por nosotros por quien Él entregó su vida. En el misterio de la cruz, nosotros no podemos ser espectadores, sino que formamos parte de esos que se han burlado de Cristo, de los que le han azotado, de los que le han coronado de espinas, de los que lo han crucificado y dado muerte. Pero en la cruz está la manifestación del inmenso amor de Dios por nosotros. Lo dice también San Pablo en su carta a los romanos. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La cruz muestra el valor del hombre, el gran precio que nosotros valemos a los ojos de Dios, el gran precio que Dios está dispuesto a pagar por la salvación de cada uno. El mismo Dios se humilla y sufre por nosotros cuando todavía éramos enemigos suyos. La crueldad y el dolor se hacen medios para expresar el amor misericordioso. Y Jesús, como hombre, asume su papel con generosidad y convierte la muerte en un acto de amor humano, el amor de su santísimo corazón, con un valor infinito porque es Dios verdadero. Cuando contemplamos, para ir contemplando finalmente esta pequeña reflexión, recordar aquellas palabras del profeta Isaías. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. La cruz 
revela esa misericordia, ese amor que sale al encuentro del que experimenta el mal. La cruz es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre. Es como un toque de amor eterno sobre las heridas más dolorosas. Es un amor que vence en todos los elegidos las fuentes más profundas del mal. Cuando miramos a Cristo crucificado, podemos ser en esas mismas llagas, sanados, restaurados, renovados. Vamos a mirar, pues, la cruz de Cristo con esa esperanza. Fue por mí, fue por nosotros, fue por mis pecados pero en esas mismas heridas encuentro la esperanza de ser sanado y renovado. Viernes Santo, Viernes de Silencio, Viernes de Contemplación, ante Cristo Crucificado. Vivamos este tiempo de retiro así, guardando silencio, mirando, una imagen de Jesús que podamos tener y descubrir en él ese amor infinito, infinito por cada uno de nosotros. Música